ครับก็มาพูดถึงการทบทวนไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตนั้นนะครับมันก็มีอยู่ได้หลายเรื่องด้วยกันนะครับเ,เรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือการเหนี่ยวนําไฟฟ้าการเหนี่ยวนําไฟฟ้านะครับเอาลูกพิษเลยนักเรียนนะครับรู้จักลูกพิษนะครับนำลูกพิษมาแล้วก็นําวัตถุที่มีประจุนะครับเข้าใกล้ลูกพิษเราจะเห็นว่ามันจะเกิดอะไรครับอย่างนี้ถ้าเราเอาประจุบวกใช่ไหมครับเข้าใกล้มันก็จะเกิดแรงดูดใช่ไหมครับทำให้ลูกพิษเบนเข้าหาแท่งประจุบวกนี้ครับซึ่งตรงนี้เราจะได้ประจุลบนะครับแล้วบริเวณนี้จะเป็นบวกครับการที่มีประจุลบเกิดขึ้นบริเวณที่อยู่ใกล้กับวัตถุที่นำมาล่อนะครับและเป็นประจุชนิดเดียวกันที่อยู่ไกลกว่าลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่าการเหนี่ยวหนำครับนี่คือการเหนี่ยวนําแบบลูกพิษนะครับทีนี้อีกอันนึงครับที่เรารู้จักกันก็คืออิเล็กโทรสโคปใช่ไหมครับอันนี้คืออิเล็กโทรสโคปแบบจานโลหะนี่เขียนแบบย่อนะครับถ้าเรานําวัตถุที่มีประจุเข้าใกล้ครับเอาบวกก็ได้นะครับเข้ามาใกล้เราจะเห็นว่าเป็นไงครับแผ่นโลหะบางจะกลางออกนะครับการที่มันกลางออกก็เนื่องจากว่านี่ครับดึงประจุลบขึ้นไปทิ้งประจุบวกไว้ด้านล่างนะครับประจุบวกอยู่ใกล้กันนะแรงผลักใช่ไหมครับมันจึงกลางออกครับทั้งหมดนี้จะเป็นการเหนี่ยวนําทั้งนั้นนะครับ <coughs> ต่อต่อคําถามที่ว่าถ้าสมมุติว่านะครับเราบอกว่าเ,เรามีวัตถุวัตถุหนึ่งเรามีลูกพิษลูกหนึ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอาวัตถุอันหนึ่ง <coughs> เข้ามาใกล้ใช่ไหมครับเอา,เอาวัตถุมาใกล้แล้วสมมุติว่าวัตถุนี้มีประจุนะครับเอาเข้ามาใกล้กับลูกพิษเนี่ยมันดูดลูกพิษนะครับดูดลูกพิษสมมุติว่ามันดูดลูกพิษเข้ามาถามว่าลูกพิษเป็นอะไรครับถูกไหมครับอย่างนี้เนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าลูกพิษเป็นกลางอย่างเดียวนะครับลูกพิษอาจจะมีประจุอะไรครับครับอาจจะมีประจุลบก็ได้ถูกไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นกลางก็ลูกลูกลูกเมื่อสักครู่นี้นี่ครับถ้าเป็นกลางก็เป็นอย่างนี้ครับดูดใช่ไหมครับแต่ถ้ามันอาจมีประจุลบครับนี่ครับประจุลบมันก็ดูดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องระวังนะครับเป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องอวิเคราะห์ให้รอบครอบนิดหนึ่งครับออต่อคําถามในส่วนของอนี่ครับอ,อิเล็กโทรสโคปแบบจานโลหะนะครับถ้าสมมุติว่าเรานําวัตถุใช่ไหมครับเข้าใกล้นะวัตถุที่มีประจุนะครับเข้าใกล้เดิมเนี่ยเดิมสมมุติว่าเดิมมันกลางอยู่นะครับแล้วเราเอาวัตถุเข้ามาใกล้นะครับวัตถุมีประจุเข้ามาใกล้ครับเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับกลางอยู่นะครับมันจะหูบลงครับหูบลงเล็กหนึ่งสมมติว่าหูบลงเล็กน้อยนะนะในขณะที่วัตถุที่มีประจุนี้ใช่ไหมเข้าใกล้แล้วมันหูบลงนิดหนึ่งอันนี้แสดงว่าอะไรครับสองอันนี้จะต้องมีประจุเป็นยังไงกันนักเรียนนะครับสองอันนี้ต้องมีประจุตรงกันข้ามกันนะครับเช่นสมมติว่ามีลบนะครับมีลบอ่ามีลบนะมีลบเสร็จแล้วเอาบวกเข้านะครับเอาบวกเข้าเมื่อเอาบวกเข้าเนี่ยบวกจะดึงอะไรครับครับบวกดึงลบครับเรียนดึงลบขึ้นไปมันเหลือลบข้างล่างน้อยลงถูกไหมครับเหลือลบข้างล่างน้อยลงลบน้อยลงอ่าไออำนาจการผลักมันก็น้อยลงมันจึงกลางน้อยลงครับอันนี้ตรงกันข้ามกันนะในทํานองเดียวกันถ้าเกิดว่าเรานําประจุนะนี่กลางอยู่นะครับเป็นลบก็ได้อ่าเป็นลบแล้วเราเอาลบเข้ามาอีกครับเอาลบเข้ามาอีกอย่างนี้แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นครับครับใช่ไหมลบนี้จะผลักลบนี้ใช่ไหมครับทำให้ลบบริเวณด้านล่างนี้มากขึ้นครับนะบริเวณนี้จะมากขึ้นจึงเป็นผลให้มันกลางออกมากขึ้นนะครับเนี่ยลบเข้ามาเห็นไหมครับมันกลางออกมากขึ้นสรุปว่าถ้ามันกลางออกมากขึ้นเนี่ยประจุชิดเดียวกันนะแต่ถ้ามันกลางออกน้อยลงเนี่ยมันก็ประจุชิดตรงกันข้ามกันทีนี้มันมีกรณีหนึ่งนะครับที่เป็นกรณีพิเศษขึ้นมากรณีพิเศษคืออะไรดูนะครับในกรณีที่มันเข้าใกล้นะครับเรียนสมมติว่าอย่างนี้ครับมันกลางอยู่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราเอาวัตถุอันนึงเข้าใกล้นะครับเข้ามาใกล้แล้วเป็นผลให้มันหูบลงนะครับหูบลงซึ่งหูบลงอันนี้แสดงว่าเป็นอะไรกันครับใช่ครับตรงกันข้ามกันอาจจะเป็นลบเลยกันเรียนนะครับเป็นลบนะเป็นลบมันหูบลงนะครับมันหูบลงก็แสดงว่า
ลบถูกดูดขึ้นไปใช่ไหมครับอยู่ข้างบนทิ้งลบข้างล่างไว้น้อยลงครับแต่ว่ามันเกิดไม่หยุดครับเรียนมันยังเลื่อนใกล้เข้ามาอีกครับเมื่อยิ่งใกล้เข้ามาลบก็ยิ่งเป็นไงครับเรียนถูกไหมครับลบมันก็ยิ่งเหลือน้อยใช่ไหมครับอันนี้ไปอยู่ข้างบนหมดนะครับเหลือน้อยลงนะเอาเข้ามาใกล้อีกครับสุดท้ายหมดครับลบหมดแล้วนะครับลบหมดแล้วไปยุ่งบนหมดแล้วนะครับนี่ครับนะอันนี้เข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นกลางเห็นไหมครับหุบลงสนิทไม่หยุดครับยังเข้าใกล้เข้ามาอีกครับเรียนเข้าใกล้เข้ามาอีกนะครับของครูก็ใกล้ไปเรื่อยนะครับตรงนี้ใกล้เข้ามาอีกเกิดอะไรขึ้นเรียนครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อใกล้เข้ามาอีกนะครับตอนนี้มันเป็นกลางนะครับถ้าเรามองดูรูปนี้เป็นกลางใหม่ก็มีอะไรครับเรียนใช่ครับมีลบบวกใช่ไหมลบบวกลบบวกเสร็จแล้วมันมันมันเข้าใกล้มีอีกนี่คราวนี้มันดึงอะไรนะครับลบอิสระหมดแล้วใช่ไหมครับมันก็ดึงลบที่เป็นกลางพวกนี้ครับขึ้นไปนะครับเรียนดึงลบพวกนี้ขึ้นไปเสร็จแล้วทิ้งอะไรไว้ครับทิ้งบวกเอาไว้นะครับนี่ครับทิ้งบวกเอาไว้ลบพวกนี้ขึ้นไปนะครับลบอิสระเมื่อกี้หมดแล้วใช่ไหมครับเหลือลบที่เป็นกลางเนี่ยถูกดึงขึ้นไปอีกครับเพราะมันเข้าใกล้มาเรื่อยๆจะเห็นว่าคราวนี้ประจุมันชนิดเดียวกันอ้าวครับมันกลับกลางออกอีกครั้งหนึ่งครับเห็นไหมครับมันจะกลางมันจะกลางออกอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นไปได้หลายๆแบบครับครับต่อไปก็มาดูเรื่องของแรงระหว่างประจุนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของการเหนี่ยวนำนะอันนี้นักเรียนก็ไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งแรงระหว่างประจุนั้นนะครับเรามีสูตรว่า f เท่ากับ k q 1 q 2ส่วน r กำลังสองนะครับอันนี้ก็คือประจุ2อันแล้วก็ระยะห่างเป็น r ก็จะมีสูตรนี้นะครับอย่างกรณีสมมุติว่านะครับตั้งโจทย์เอาไว้ข้อที่1น,นะครับว่ามีตัวนำทรงกลมนะครับอันหนึ่ง15ไมโครคูลอมอีกอันหนึ่งนั้น20ไมโครคูลอมนะครับวางห่างกัน3เมตรครับอันนี้ตรงๆครับตามว่าแรงเป็นยังไงครับหาแรงใช่ไหมครับมันจะเป็นชนิดดูดผลักอะไรก็ได้ทั้งนั้นเรียนนะครับเราไม่สนใจครับเราดูขนาดของมันก็แทนค่าสูตรนี้ไปครับ k k นี่อย่าลืมนักเรียน9คูณ10ยกกำลังเนะครับอันนี้อาจจะบอกก็ไม่บอกก็แล้วแต่นะครับตรงนี้จำคงจำแล้วนะครับพอทำโจทย์ไปเยอะแล้ว q 1ก็15ใช่ไหมครับไมโครนะครับอีกอันนึงก็20ไมโครกรมแล้วหารด้วย3 3นี่ยกกำลังสองนะครับนะครับนี่ก็คือ,อตัวที่เราแทนค่าลงไปนะครับซึ่งได้เท่าไหร่ตรงนี้นักเรียนก็ไปหามาแล้วกันนะเป็นนิวตันนะครับแทนค่าให้ดูอันนี้ไมโครอย่าลืมนะครับไมโครนั้น10ยกกำลังลบหนะครับอย่าลืมครับ10บกำลังลบหพูดถึงไมโครแล้วก็ไปนาโนซะเลยนะครับนาโนเท่าไหร่ครับ10บลบเครับนาโนไม่พอเขาเอาพิโกเลยพิโกเท่าไหร่ครับ10บลบสินะครับอันนี้เป็นอุปสรรคที่คนจะจำต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2นี่มาแปลกหน่อยนะครับสมมุติตัวนำทรงกลมนักเรียนนะครับอยู่ในถังซึ่งเป็นฉนวนนะครับแล้วก็อันนี้ตัวนำทรงกลมนะแล้วก็มีประจุนะครับใส่ประจุเข้าไปซึ่งนะครับซึ่งเราจะมีตัวนำทรงกลมอีกอันนึงครับเรียนมาวางตรงนี้ครับพอวางปั๊บนี่ปรากฏว่ามันลอยนิ่งอยู่ได้นะครับมันลอยนิ่งอยู่ได้เลยนะครับนิ่งสนิทเลยนะรอยนิ่งอยู่ได้สมมตินะครับอันนี้สมมติสถานการณ์นะครับเรียนโจทย์ติวพวกนี้ครูจะไม่เอาตัวเลขนะครับสมมติสถานการณ์ให้ดูดูวิธีการเขียนแรงดูวิธีการแก้ปัญหาครับจุดใหญ่มันอยู่ตรงนั้นเอาตัวนำทรงกลมมานะครับเรียนวางมันก็จะอยู่นิ่งได้ครับถามว่ามันอยู่นิ่งได้เพราะอะไรอันนี้คงทราบนะครับใส่ประจุนักเรียนนะครับประจุอันนี้ก็คือค่าประจุนี้เราจะใส่ไปเท่ากันหมดนะครับ q q q นะครับอันนี้เท่ากันหมดเลย q q q นะแล้วก็ระยะตรงนี้ครับมันมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับตรงนี้ครับในระยะนี้สมมุติเป็น r นะครับจะได้ r r r ระยะนี้นะสามเหลี่ยมด้านเท่าพอดีนะครับวัตถุมวล m ครับแน่นอนมวล m ต้องมีอะไรครับ mg นะครับมีน้ำหนักครับแล้วมันลอยอยู่ได้นักเรียนแสดงว่า2อ,อันนี้นะครับต้องเป็นประจุชิดเดียวกันนะครับเรียนบวกหมดนะครับลบหมดก็ได้แล้วแต่ครับมันก็จะมีแรงผลักนะครับนี่ครับขึ้นไปนะทางนี้ก็ผลักขึ้น
อย่างไรก็คือ,อเราก็ใช้สูตรก็ได้นะครับวิธีที่1น,นะครับวิธีที่1ใช้สูตรครับเรียนอันนี้เป็นการทวนเวกเตอร์ให้ดูนะใช้สูตรใช้ยังไงครับรวม2อันนี้เข้าด้วยกันนะครับนี่ครับรวม2อันนี้เข้าด้วยกันสมมุตินะครับอยู่ตรงนี้อันนี้เป็น f รับนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถหา f รวมหรือ f รับได้นะครับจาก f รับเท่ากับ square root f 1นกำลัง2บวก f 2กำลัง2บวก2 f 1 f 2 cos ทีตานะครับทีตาคือมุมตรงนี้ครับระหว่างนี้นี่นะทีตานะครับครับแทนค่าลงไปซึ่งมันลอยนิ่งนะครับลอยนิ่งแสดงว่าอะไรครับ2แรงนี้เป็นไงครับเนี่ยเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า f เท่ากับ mg <coughs> นะครับ f mg แล้วเราก็เอาเอาเอา,เอาเอสมการตรงนี้ครับใส่เข้ามาเลยนะ,ะ f 1นึลังสบวก f 2องลังสบวก2 f 1 f 2ไอ้ cos ทีตานี่นะครับเนี่ยไปเท่ากับ mg ครับจากนั้นนะครับเดือนต่อไปคืออะไรครับ f เท่ากันนะครับเรียนทำไมครับเพราะประจุเท่ากันระยะห่างเท่ากันเห็นไหมครับมันสมมาตรกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ f เท่ากันนะเพราะว่า f 1นะครับเท่ากับ f 2ให้เป็น f นะครับให้เป็น f จากนั้นเราก็แทนค่านะครับเรียนก็จะได้ว่า square root อันนี้ก็คือ f กำลัง2บวก f กำลัง2บวก2 f กำลัง2ถูกไหมครับ f 1 f 2 cos ทีตาตรงนี้ทีตานักเรียนทราบใช่ไหมครับนี่สามเหลี่ยมด้านเท่ามันมุมภายในเท่าไหร่ครับครับ60นะครับอันนี้เราก็จะคูณด้วย cos 60ครับไปเท่ากับ mg นะครับครับจากนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือ2 f ใช่ไหมครับรวมเข้าไปทั้งหมดอันนี้1ส่วน2เนี่ยนะครับ1ส่วน2ตัด2ตัด2ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น square root 3f กำลัง2เท่ากับ mg ครับหรือจะได้ว่า root 3f นะเท่ากับ mg ครับจากนั้นตรงนี้อย่าลืมนะครับพระเอกของเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือ f ใช่ไหมครับ f คือแรงระหว่างประจุใช่ไหมครับแทนค่าลงไประเบิด f ออกไปครับก็จะได้ว่า f คือ k q ใช่ไหมครับ q 1 q 2นะส่วน r กำลัง2ครับเท่ากับ mg แต่ข้อนี้ q เป็นไงกันครับเท่ากันเท่ากันก็จะได้ว่า root 3 k q กำลัง2ใช่ครับส่วน r กำลัง2เท่ากับ mg ครับครับก็คงจะเสร็จสิ้นนะครับตรงนี้คือคืออะไรก็หาค่าอะไรแหะครับหา q หา r ได้ทั้งนั้นถูกไหมครับตรงนี้นักเรียนไปย้ายสมการเอาเองแล้วกันนะครับถึงจะหาอะไรครับต่อไปวิธีที่2ครับนักเรียนวิธีที่2นี้นั้นนะครับอันนี้ mg นะแล้วก็นี่ f วิธีที่2ก็ใช้วิธีการแตกเวกเตอร์นะครับเรียนขอใช้ f เท่ากันเลยนะครับอันนี้เราแตกเวกเตอร์นะครับแตกเวกเตอร์ก็ใส่แกนเข้าไปนะครับนี่ครับแล้วก็แตกออกมานะครับมุมนี้เป็นมุมทีตาด้วยกันนะตรงนี้นะครับเอาทีตาตรงนี้วันแตกใช่ไหมครับเงินแตกขึ้นไปนี่นะครับมันก็จะได้เป็นกี่ f ครับเรียนข้างบนมีกี่ f ครับนี่ครับอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมครับรวมนะครับเป็น 2f cos ทีตาครับเพราะฉะนั้นแตกเวกเตอร์เราก็จะได้ว่า 2f cos ทีตาเท่ากับ mg นะครับเนี่ยเราก็แทนค่า cos ทีตาตรงนี้คราวนี้ทีตามันครึ่งเดียวนะครับเรียนครึ่งเดียวก็30ถูกไหมครับก็จะได้ว่า 2f cos 30เท่ากับ mg ครับจากนั้นเราก็จะได้ cos 30มันรูท3ส่วน2เห็นไหมครับมันจะได้รูท3 f เท่ากับ mg ครับถ้านักเรียนยังจำข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวขอโชว์ให้ดูเห็นไหมครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับเมื่อสักครู่เราทำไปแล้วเห็นไหมครับนี่ครับรูท3 f เท่ากับ mg เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เหมือนกันเห็นไหมครับมันอันไหนง่ายกว่าครับก็ลองดูแล้วกันนะครับทำให้ดูหลายๆแบบเพื่อเป็นการทบทวนด้วยครับครับก็จบนะครับระเบิด f ออกไปเรียนนะครับอย่าลืม f เท่ากับ k q 1 q 2ใช่ไหม q เท่ากันก็เป็น q กำลัง2ส่วน r กำลัง2เท่ากับ mg อันนี้จะหาอะไรก็แทนค่าต่อไปครับต่อไปมาดูข้อที่3นะครับยังอยู่ที่แรงประจุนักเรียนนะครับให้ดูหลายหลายแบบครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นพื้นเอียงนักเรียนนะครับแล้วมีประจุอันนึงนะครับไปตรึงไว้บนยอดเลยนะครับเป็นบวกแล้วกันนะเอาง่ายๆแล้วก็มีลบอยู่ข้างข้างนี่ครับเรียนปรากฏว่าลบพวกนี้นะครับอยู่นิ่งได้นะครับเนี่ยอยู่นิ่งนะครับอยู่นิ่งได้สมดุลอยู่ได้บนพื้นเอียงนี้ครับตรงนี้นั้นก็จะแก้ปัญหาหาตัวอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามาเขียนระบบแรงมันก่อนนักเรียนนะครับตัวนี้สําคัญครับสมมุตินะครับห่างเป็น r 
นะสมมติห่างเป็น R ลบกับบวกนี้กูให้ Q มันเท่ากันแล้วกันนะครับเนี่ยอ่านี่ไม่จําเป็นนะครับจะเท่าไม่เท่าก็ได้นะแต่ว่า Q นี้กับ Q นี้ต้องเท่ากันนะครับนะถ้าให้มันสมมาตรนะครับแต่ถ้าไม่สมมาตรก็แล้วแต่ครับตรงนี้แล้วแต่ครูขอดูข้างเดียวนะครับคิดข้างข้างซ้ายนะครับดูข้างซ้ายอันนี้ MG นะครับเรียนอย่าลืมครับถ้าแนวนี้ MG อะไรครับอันนี้ของมสครับเรียน MG มุมทีต้าอยู่นี้ครับ MG ไซน์ทีต้าถูกไหมครับแล้วอันนี้ก็เป็น MG cos ทีต้าครับอันนี้คือแรงนะครับแรงดูดครับ F แรงดูดแรงดูดระหว่างประจุนะแล้วตรงนี้เป็น n ครับอ้าวเอ็นเอามาทําไมครับ n มาทําไม n เกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับข้อนี้ให้มีฟิกชันด้วยครับอ้าวแรงเสียดทานแรงเสียดทานไปไหนครับวัตถุขึ้นที่ลงใช่ไหมครับถ้าปล่อยมันก็ลงมาแรงเสียดทานก็ต้านขึ้นครับครับอันนี้ก็เราก็จะได้ระบบแรงออกมาเป็นอย่างนี้ครับเอาล่ะสมดุลใช่ไหมครับสมดุลแสดงว่าแรงขึ้นแรงลงตามแนวพื้นเดียงเป็นไงกันครับเท่ากันเราก็จะได้ว่า f บวก f นี่ f แรงแรงแรงประจุนะครับไอ้นี่แรงเสียดทานนะเท่ากับ mg s i n ์ทีตครับนะจากนั้นเราก็หา f ใช่ไหมครับสมมติว่าเราต้องการ f ก็จะได้เป็น mg s i n ์ทีตลบ f ตัวนี้นะครับระเบิดเลยนะครับ f เท่ากับมิวอะไรครับมิวเอ็นครับแต่ว่าดูจากรูป n เท่ากับอะไรครับนี่ครับ n เท่ากับ mg cos ใช่ไหมครับอ่า mg cos ทีตครับครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนักเรียนนะครับทุกอย่างเดินก็กระจายออกไปครับ f อย่าลืมนะครับ k q 1 q 2ใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่นะ q ไม่เท่ากันก็ได้ครับไม่จำเป็น r คือระยะห่างตรงนี้ครับระยะห่างนะอันนี้ก็แทนค่าไปเหมือนเดิมครับโจทย์ข้อนี้ตรงนี้ครับสนใจตรงนี้ครับเรียนนะให้มันการเขียนแรงแค่นั้นเองครับครับก็นี่ก็คือเรื่องของแรงนะครับแรงระหว่างประจุต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของสนามไฟฟ้าครับ